Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman di sya'ni. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila rigwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bahasan kita dari uh, pembahasan surat Sa'ad. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas ayat 55 dan seterusnya ya. Sampai ayat 64 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 55, "Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'aba." Setelah Allah menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga sebagaimana pada pertemuan lalu bagaimana kondisi mereka yang sangat menyenangkan ya dengan berbagai macam model-model kenikmatan yang mereka dapatkan ya, berupa makanan, minuman, kemudian kebersamaan, bidadari dan yang lainnya, maka Allah menyebutkan eh, tentang penghuni neraka dan juga model-model siksaan yang mereka dapatkan. Jadi di antara manhaj Qur'ani itu menyebutkan jika telah menyebutkan penghuni surga biasanya Allah menyebutkan penghuni neraka atau sebaliknya ya. Jadi ada eh, targhib ada juga tarhib ya. Targhib itu motivasi sehingga disebutkanlah penghuni surga dengan berbagai macam kenikmatannya dan juga ada tarhib itu peringatan sehingga disebutkan tentang penghuni neraka dan juga siksaan-siksaannya. Sehingga Maduin atau audiens lalu berada pada khauf dan roja pada khauf dan roja bukan hanya menyebutkan kenikmatan saja tanpa ada peringatan atau sebaliknya hanya menyebutkan peringatan tanpa ada motivasi tetapi Al-Quran menggabungkan keduanya dan ini dalam banyak surat demikian ini manhaj Qur'ani Demikian juga para da'i, hendaknya pun demikian selain menyebutkan e, motivasi juga menyebutkan peringatan atau sebaliknya. Jangan sampai seorang da'i hanya targhib, 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 tidak pernah targhib. Ya. Atau sebaliknya hanya targhib memberi menakut-nakuti, tidak pernah memberi motivasi. Tapi menggabungkan keduanya. Setelah Allah menyebutkan tentang penghuni surga dan berbagai macam kenikmatannya pada pertemuan sebelumnya, Allah masuk pada pembahasan paragraf baru tentang uh, penghuni neraka dengan berbagai macam model siksaannya. Kata Allah hadza dan ini hadza ismul isyarah lil qarib ya. Inilah maksudnya inilah yang dirasakan oleh penghuni surga dan nikmat-nikmatnya, kenikmatan yang mereka rasakan. Hadza yaitu yang sebagaimana yang telah saya jelaskan, inilah penghuni surga dan berbagai macam kenikmatan yang mereka rasakan. Setelah itu wa inna lit-taghina la syarra ma'ab dan sungguhnya ada model lain yaitu bagi orang-orang at yang melampaui batas ya apa namanya uh, mujawazina mujawazina lil had yang melampaui batas la syarra ma'ab benar-benar mendapatkan ma'ab maksudnya marji tempat kembali atau mungkalab tempat kembali yang terburuk wa inna lit-taghina la syarra ma'ab Sungguhnya bagi orang-orang yang melampaui batas mendapatkan tempat kembali yang terburuk. Di sini li taghina li lam li ikhtisas sebagaimana dijelaskan oleh At-Tahir bin Asyur dalam Tahrir wa Tanwir. Allah mengatakan khusus bagi orang-orang yang melampaui batas mereka mendapatkan tempat kembali yang terburuk. Adapun At-Taghina di sini ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir ada yang mengatakan adalah seluruh penghuni neraka Karena seluruh penghuni neraka pasti melampaui batas. Sebagian ulama mengatakan ini maksud dengan Taqin adalah pembesar-pembesar dari penghuni neraka. Itu Abu Jahal dan teman-temannya. Ya. Itu pembesar-pembesar dari penghuni neraka Jahannam. Karena setelah itu Allah akan menyebutkan model lain. Itu para pengikut. Jadi di awal ayat-ayat ini Allah menyebutkan tentang pembesar-pembesar neraka penghuni neraka Jahannam. Si Abu Jahal. Kalau di zaman Nabi SAW itu Abu Jahal. Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, ya. Al-Walid bin Utbah, Walid bin Mughira, 
uh, Al Asy bin Wail dan teman-temannya. Wa inna lil taghina la syarra ma'ab sungguhnya bagi orang-orang yang melampaui batas yaitu pembesar-pembesar penghuni neraka jahanam la syarra ma'ab mendapatkan tempat kembali yang terburuk. Apa tempat kembali yang terburuk tersebut? Jahannam. <coughs> jahannam. Sehingga dia mengatakan jahannam ini <coughs> adalah badal badal dari syarra ma'ab. La syarra ma'ab yaitu jahannam. Jahannam ya. Yaslaunaha fa bi'sal mihad. Yang mereka masuk ke dalamnya ya dibakar di dalamnya fabi salmihat dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat tidur ya seburuk-buruk tempat tidur jahanam ada khilaf di kalangan para ahli tafsir dan juga para uh, ahli bahasa Arab ahli lugah apakah dia arabiyah atau muarab dalam lafal-lafal Al-Qur'an asal arabiyah memang dari bahasa Arab Dan ada yang namanya Mu'arab. Mu'arab itu dari bahasa asing kemudian diarabkan. Diarabkan ya. Di, di antaranya para ulama khilaf tentang Jahannam. Ada yang mengatakan Jahannam memang asalnya bahasa Arab. Dari Bi'run Jihinnam atau Bi'run Jahannamu. Yang maknanya Bi'run Ba'idatul Qa'ar. Yaitu uh, sumur yang sangat dalam. Itu asal muasal kata Jahannam. Ada yang mengatakan ini Mu'arab. Mu'arab itu berasal dari bahasa asing, kemudian di-Arabkan. Dan ini pun para ulama yang mengatakan Jahannam adalah Mu'arab, mereka pun khilaf. Ada yang mengatakan dari bahasa Parsia, ada yang mengatakan dari bahasa Habashi, ada yang mengatakan dari bahasa Ibri, Ibrani. Sebutkan bahwasanya, ada yang mengatakan dari bahasa Ibrani, dahulu ada sumur, tempat pembuangan orang-orang jahat, dilemparkan di situ, ya, di de- sekitar Quds, yang namanya Jihanum ya, Jihanum maksudnya nama wadi tersebut, lembah tersebut. Jihanum itu lembah Hanum, sehingga ketika apa dalam orang-orang Yahudi jika menyebut tentang suatu yang buruk, mereka mengatakan Jihanum. Kau akan dilemparkan di Jihanum, dilemparkan di lembah tempat pelemparan orang-orang jahat. Ini pendapat ya. Ada yang mengatakan dari bahasa Habashi, ada yang mengatakan dari bahasa Persia, Allah alam besar, tapi intinya makna dari Jahannam adalah Bi'run Ba'idatul Qa'ar, yaitu asalnya dari sumur yang sangat dalam. Kita tahu nama neraka, namanya macam-macam, ada Sa'ir, ada Nar, ada Jahannam, ada Lava, nama neraka sangat banyak, dan masing-masing ada Sakar, jadi masing-masing nama tersebut memiliki makna-makna tersendiri. Masing-masing nama tersebut memiliki sifat tersendiri. Dan di antara nama-nama neraka adalah Jahannam. Jahannam tadi maknanya adalah neraka itu terus sangat dalam, sangat dalam. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah mendengar suara wajibah, suara seperti suatu yang jatuh. Maka Rasulullah SAW berkata, tahukah kalian suara apa ini? Kata para sahabat Allah wa Rasulullah alam Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Maka Rasulullah Sallam mengatakan inilah suara hajarun rumia fi jahannam ya mundu sabina kharifan ini batu yang dilemparkan di neraka jahannam sejak 70 tahun yang lalu dan dia terjatuh dan sekarang jatuh tiba pada uh, kaariha sampai tiba pada dasarnya. Yang menunjukkan bahwa si neraka jahanam sangatlah dalam ya. Ada batu kita lemparkan jatuh 70-an berarti sangat-sangat dalam neraka tersebut dan neraka sangatlah luas ya. Dalam dan sangat apa? Sangat luas. Dalam dan sangat luas. Makanya disebutkan dalam hadis-hadis bagaimana penghuni neraka jahanam dibesarkan tubuhnya ya. Dibesarkan apa? Tubuhnya sampai ada yang giginya seperti gunung Uhud ya, besar sekali dan neraka jahanam sangat-sangat apa? sangat luas makanya dilemparkanlah matahari bulan dilemparkan dalam neraka neraka sangat luas luas dan sangat dalam ya sehingga ketika neraka sangat luas dan dalam bisa dibayangkan bagaimana sirat yang diletakkan di atas neraka tersebut dilewati sangat sangat lama kecuali orang beriman maka mereka lewati sirat dengan cepat kalbark seperti cahaya ada yang seperti Kajawidil Khail seperti kuda-kuda yang berlari dengan cepat, ada yang seperti onta, ada yang berlari. Tapi intinya neraka sangat dalam dan sangat luas. Ya. 
maka pembesar-pembesar pembesar-pembesar puhni neraka jahanam tersebut dilemparkan di neraka yang sangat dalam. Mereka dibakar yaslaunaha kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dibakar di panggang yang di mana api memanggang mereka dari segala sisi, dari segala sisi, dari atas dari bawah dari kanan dari kiri, tidak ada satu sisi pun yang luput dari eh, panggangan tersebut. Fabi salmihat dan itulah seburuk-buruk almihat. Almihat secara bahasa artinya tempat tidur, tempat orang istirahat. Dan Al-Quran menggunakan lafal seperti ini adalah untuk mengejek ya. Fabi salmihat seburuk-buruk tempat tidur. Bukan tempat tidur, tidak mereka tidak ada istirahat. Mereka tidak ada istirahat, disiksa. Siksaan mereka tidak ada yang off selalu disiksa dari satu siksaan kisah berikutnya. Kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhukul adzab. Setiap kali kulit mereka hangus kami gantikan dengan kulit yang lain agar mereka merasakan adzab. Jadi tidak ada istirahat bagi mereka. Mereka diliputi oleh api dari atas maupun dari bawah. Mihat maksudnya tempat bahasa secara bahasa artinya tempat istirahat, tapi sebenarnya bukan tempat apa? Istirahat cuma ejekan saja ya. Lahum min jahannam mihadun wa min fauqihim gawash dalam surat Al-Araf. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka min jahannam mihadun mereka tempat tidur alas tikar dari neraka, wa min fauqihim gawash dan seliputnya juga dari dari api, dari bawah api dari atas api. Jadi api meliputi mereka. Dalam ayat yang lain, lahum dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal. Ya. Yeah. Mereka ditimpa dengan api yang berlapis-lapis dari atas, meminta tihim zulal dan juga api dari bawah yang berlapis-lapis, api yang berlapis-lapis kemudian menghantam menghantam mereka dari atas dari dari bawah li azabillah. Jahan nama islawunaha fabi salmihat. Kemudian kata Allah subhanahu wa taala, hada fal yadukuhu hamimun wa qasak. Dan inilah, ya, maka silakan merasakanlah adab tersebut hamimun wa gosak. Yang adab tersebut adalah hamim, yaitu minuman yang sangat panas, ya, ya. Wasukumaan hamiman fakat toam aahum dalam surat Muhammad. Wasukumaan hamiman fakat toam aahum mereka diberi minum dengan hamim air yang sangat panas. Kemudian mencap, masuk dalam perut mereka, kemudian uh, mencabik-cabik usus mereka, ya, yeah. mencabik-cabik usus mereka. Penghuni neraka jahanam mereka uh, lapar dan haus. Di antara siksaan yang mereka rasakan, mereka lapar dan dan haus. Ya, yeah. dalam dalam surat Al Araf orang mengatakan uh, An Afidu Alaina Min Al Ma Au Mima Razaqakumullah. Ketika mereka melihat penghuni surga Makan dan minum, mereka minta dibagi. Ya, mana ada ashabun dari ashab al jannati an afilu alaina min al ma'i atau mimma razaqakumullah. Wahai penghuni surga, berikanlah kepada kami minuman atau rezeki yang Allah berikan kepada kami. Lapar dan haus. Sebenarnya mengatakan mereka karena tersiksa 50 ribu tahun di padang mahsyar, mereka benar-benar kelaparan, mereka benar-benar kehausan. Ketika mereka masuk neraka, mereka juga lapar dan haus. Kalau mereka tidak makan mereka kesakitan, kalau mereka tidak minum mereka kesakitan. Sementara makanan dan minum tersedia semuanya siksaan. Tapi mereka harus minum. Mereka harus minum dan mereka harus makan. Tapi minuman yang tersedia adalah hamim gosak. Apa itu hamim atau gosak? Hamim adalah air yang sangat panas. Yang kalau diminum masuk dalam perut mereka tapi mencabik-cabik usus mereka. Fakat toa am ahum maka us mereka tercabik-cabik air tersebut yang mereka harus harus minum. Kalau usnya tercabik-cabik diperbaiki lagi oleh Allah, disiksa lagi terus dan semikian. Adapun gosak, gosak maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan gosak adalah semua cairan bau yang keluar dari tubuh penghuni neraka jahanam, keluar nanah, keluar darah, keluar luka, keluar dari kemaluan mereka, sodit, nanah dan yang lain semuanya gosak. 
Semua cairan yang bau yang keluar dari tubuh penghuni neraka jahanam tidak dibuang, dikumpulkan, diminumkan kembali kepada pada mereka. Tentunya seorang tidak akan mau minum nanah, darah yang keluar dari luka, jijik menjijikkan, sudah bau. Ya. Ini makna sodit. Ini diantara minuman yang mereka uh, rasakan. Ini salah satu uh, pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang lain, gosak. Gosak ada yang mengatakan adalah minuman yang sangat dingin. Minuman yang sangat dingin. Yang jika mereka minum maka akan menyiksa mereka. Karena seorang bisa tersiksa dengan suatu yang sangat panas. Dan seorang bisa tersiksa dengan suatu yang sangat sangat dingin. Sebagaimana kita kalau tinggal di misalnya di luar negeri. Kalau pas panas kita kepanasan terganggu. Kalau dingin pun kita kedinginan. Ya. Apalagi dingin tersebut menusuk sampai ke, ke tulang. Sakit-sakit. Ya. Dingin tersebut sakit. Sehingga mereka bisa dengan suatu yang sangat panas. Dan suatu yang sangat yang sangat dingin, yang dingin tersebut bukan hanya membuat membuat mereka tersiksa, bahkan merobek merobek tubuh mereka. Sebagaimana api membakar, api membakar bisa merusak kulit dan daging. Air dingin tersebut juga merusak. Ya. Kita kita di zaman di dunia ini kalau kita kedinginan bisa kulit bisa pecah-pecah, ya bisa pecah-pecah, bahkan bisa sampai keluar darah dari sebagian orang kedinginan sampai keluar darah dari kaki mereka. Yang kedinginan bagaimana dengan siksaan dengan dingin pada hari eh, dia neraka jahanam. Jadi neraka jahanam ada siksaan dengan api, ada siksaan dengan sesuatu yang sangat dingin sehingga merobek atau membakar tubuh mereka, yaitu merusak tubuh mereka dengan dingin tersebut. Ini pendapat yang mengatakan gosak adalah air yang sangat dingin. Ini pendapat Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala. Sebenarnya mengatakan gosak menggabungkan dua pendapat, ini pendapat yang ketiga. Maksudnya gosak adalah nanah, darah, cairan keluar dari kemaluan, cairan dari tubuh penghuni neraka yang sangat dingin. Sifatnya sangat dingin dan rasanya sangat bau dan sangat menjijikkan. Jadi gosak itu adalah nanah tapi sangat apa? Sangat sangat dingin sehingga merobek tubuh orang yang meminumnya. Hada fal yadukuhu hamimun wa gosak. Sini pembahasan para ulama tentang Arab ini panjang lebar antum ya, baca aja sendiri nanti. Saya enggak bawa anu masalahnya apa. Baik, setelah itu Allah berfirman wa akharu min syaklihi azwaj. Wa akharu min syaklihi azwaj. Wa akhar dan yang lainnya. Wa akharu min syaklihi min syaklil zalikal adab azwaj. Ber berpasangan-pasangan. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan siksaan yang dirasakan oleh penerangka jahanam berupa minuman adalah hamim dan gosak. Apakah cuma itu? Kata Allah tidak. Masih banyak siksaan yang mereka rasakan sebagaimana penghuni surga berbagai macam kenikmatan, buah-buahan, ya, fakihatin kathiratin, wasyarab. Ya. Ada berbagai macam buah-buahan, minuman berbagai macam minuman. Ya, bukan satu model makanan berbagai macam makanan, bidadari dengan berbagai macam model bidadari, ya. Berbagai macam model kenikmatan. Nah, demikian pula siksaan yang dirasakan oleh pohon neraka jam juga berbagai macam model, bukan cuma hamim dan gosak. Maka Allah berkata, "Wa akharu min syaklihi dan ada siksaan lain yang semodel dengan itu azwaj berkelompok-kelompok." Di sini akharu ada dua kiroah jumhur membaca dengan akharu yang artinya siksaan yang lain dan sebagian ahli kiroah membaca dengan wa ukharu min syakli azwaj ukharu jamak dari ukhra seperti al kubra jamaknya kubar ya ukharu min syakli azwaj maknanya sama bahwasanya ada berbagai macam siksaan-siksaan yang lain selain daripada hamim dan gosak. Kalau kita baca wa akharu min syaklihi azwaj maka maknanya wa adzabun akharu min syaklihi azwaj. Wa adzabun akharu yaitu adab yang lain min syaklihi semodel sejenis tetapi bentuknya lain. Min syaklihi maksudnya sejenis. Ha di sini kembali kepada al-adab min syaklihi uh, Ha, 
dhamir ini kembali kepada al-adhab meskipun tidak disebutkan sebelumnya tapi sudah fi dhihin min syaklihi ha kembali ke mana coba antum lihat min syaklihi dhamir ha kembali ke mana tidak disebutkan sebelumnya tapi maksudnya adalah adab dengan hamim dan gosak min syakli ay min syakli al-adhab sama seperti Allah berfirman hatta tawarat bil hijab tawarat ta kembali kepada ta'nis kembali mana kembali kepada matahari padahal matahari tidak disebutkan sebelumnya tapi sudah ada hadir dalam zihin orang yang membacanya meskipun lam yahdhur lafzan walakin hadir dalam zihin sehingga tidak perlu disebutkan secara lafal sehingga dhamir tersebut kembali pembacanya ngerti hatta tawarat bil hijab maksudnya sampai matahari tenggelam seperti ini juga wa akharu min syaklihi ha kembali ke mana enggak disebutkan lafal sebelumnya tapi sudah dipahami maksudnya adab yang lain semodel dengan adab tersebut meskipun bentuknya lain kalau kita baca akhar maka wa adabun akharu min syaklihi azwaj tapi kalau kita baca ukharu maknanya wa ukhar wa azwajun ukharu min syaklihi wa azwajun ukharu min syaklihi ini dijelaskan oleh Tahir bin Asyur ya dijelaskan oleh sebelumnya oleh Qurtubi dalam tafsirnya antum bisa baca ya saya cuma memudahkan aja wa akharu min syaklihi azwaj ternyata ada adab-adab yang lain yang berpasang-pasangan azwaj dalam bahasa Arab bisa artinya pasangan pasangan tersebut bisa sejenis bisa dua jenis yang berlawanan dua model berlawanan samaniyata azwaj min adhani thnain wa min almaazi thnain Allah turunkan berpasang-pasangan dari domba jantan betina dari kambing jantan betina ya seperti zaujain kita laki-laki perempuan disebut dengan zaujain yaitu suami istri ya ini adalah disebut zauj pasangan dengan dua model yang berlawanan dan zauj juga bisa pasangan satu model oh syurul ladzina dhalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun ya kumpulkanlah orang-orang zalim wa azwajahum dan berpasang-pasangan semisal mereka perlu mengatakan koruptor dengan koruptor musyrikin dengan musyrikin pezina dengan pezina jadi azwaj bisa maknanya berpasangan satu model bisa dua model yang berlawanan makanya masalah hamim dan gosak juga ada khilaf tadi ada gosak adalah pasangan zauj sama-sama minuman ada yang matikan gosak dengan yang dingin supaya berlawanan antara hamim minuman yang sangat panas gosak minuman yang sangat apa dingin paham atau tidak yang jangan ngantuk ini jadi azwaj bisa maknanya pasangan azab yang Allah berikan dengan dengan saling berlawanan di azab dengan yang dingin di azab dengan yang panas tapi modelnya berbeda-beda terserah Allah subhanahu wa ta'ala Ibnu Kathir rahimahullah ketika membahas ayat ini mengatakan contohnya contohnya Allah menyiksa dengan su'ud dan huwi Allah suruh naik dan Allah suruh Allah siksa dengan dilem jatuh sa'ur hiquhu sa'uda innahu fakkar wa qaddar ketika Allah mengancam al-walid bin al-mughirah yang mengatakan Al-Quran adalah qawlul bashar perkataan manusia kata Allah diantaranya sa'ur hiquhu sa'uda aku akan menyiksa dia membuat dia payah dengan memanjat ternyata dalam neraka jahanam ada siksaan modelnya suruh manjat manjat gunung yang sangat panas sehingga ketika seorang memanjatnya kemudian jari-jarinya berguguran karena tapi disuruh manjat sa'ur hiquhu sa'uda di sisi lain ada siksaan huwi di, dilemparkan lempar dengan berbagai macam siksaan yang akan menimpanya ya jatuh ke lembah disuruh naik gunung ini modal modal siksaan makanan juga macam-macam ada namanya zakum ya dan berbagai macam makanan yang Allah berikan kepada penghuni surga jadi intinya siksaan yang dirasakan oleh para penghuni neraka jahanam bukan satu model wa akharu atau ukhra ukharu min syaklihi azwaj bisa siksaan yang berpasang-pasangan kemudian Allah berfirman hadza faujun muktahimun ma'akum Inilah fauj. Fauj adalah sekelompok jamaah yang besar. Muktahimun ma'akum. Masuk bersama kalian. Masuk bersama kalian. Setelah Allah bercerita tentang pembesar-pembesar pun neraka jahanam Abu Jahal dan teman-temannya. Maka Allah sebutkan ada kelompok lain yang masuk neraka nyusul. 
belakangan ya. Jadi penghuni neraka tidak satu kali masuk barang-barang ya. E, tetapi yang paling parah masuk di luar kemudian ada yang nyusul belakangan ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Takadu tamayyazu minal ghaiz itu neraka jahanam ketika melihat penghuni neraka jahanam akan masuk maka dia sangat murka sampai hampir-hampir apinya lepas karena ingin segera membakar para penghuni neraka jahanam terdengar gemuruh geramnya neraka terdengar sehingga neraka ingin lepas untuk mencaplok penghuni neraka jahanam tapi ternyata mereka tidak dimasukkan sekaligus tetapi sekelompok demi sekelompok kullama ulqiya fiha fawjun setiap dilemparkan sekelompok jadi menunjukkan Allah Maha Adil penghuni neraka satu-satu bu, tidak langsung semuanya bos-bos dulu bos-bos dulu anak buah apa? belakangan ya. demikian juga dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan kala dakhulu fi umam min qada khalat min qabalikum minal jinni wal insi fin nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha setiap ada sekelompok umat yang masuk neraka jahannam la'anat ukhtaha maka dia melaknat yang sudah masuk terlebih dahulu nyusul yang nyusul melaknat gara-gara kalian gara-gara kalian sehingga di sini Allah menceritakan tentang togin yaitu penghuni neraka jahanam yang pertama kemudian Allah ceritakan tentang sekelompok penghuni neraka jahanam yang menyusul kata Allah Subhanahu wa taala hadza fawjun muktahim iktiham yaitu masuk dengan paksa ya mereka enggak bisa enggak masuk harus di dipaksa ya ya dipaksa masuk ya e, ditolak oleh malaikat zabaniyah suruh masuk ini masuk bersama kalian nah perkataan ini hadza fawjun muktahimun ma'akum sungguhnya adalah sekelompok orang-orang yang akan masuk bersama kalian menghuni neraka jahanam ini perkataan siapa yang ngomong begini hadza fawjun muktahimun ma'akum ada yang mengatakan perkataan malaikat malaikat zabaniyah mengatakan ini, ini masuk sama kalian ini perkataan malaikat zabani atau malaikat penghuni neraka jahanam. Ada yang mengatakan inilah pembicaraan di antara pembesar-pembesar. Abu Jahal ngomong sama Abu Lahab, ini kawan-kawan kita belakangan nyusul. <laughs> Obrolan di antara mereka. Fawjun muktahimun ma'akum, mereka bakalan masuk bersama kalian. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan perkataan para malaikat, ada yang mengatakan perkataan penghuni neraka pembesar-pembesar tersebut ngomong di antara mereka. Kemudian mereka berkata, "La marhaban bihim." Tidak ada selamat datang bagi mereka. Marhaban diambil dari kata rahab. Rahab artinya sa'ah, keluasan. Rahabatul masjid maksudnya pelataran masjid yang luas. Seperti Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Ketika mereka merasa sempit, bumi terasa sempit bagi mereka ketika Allah berbicara tentang tiga tiga sahabat yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ya dihajar oleh kaum muslimin karena tidak ikut perang tabuk kata Allah Subhanahu wa taala hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat ketika bumi terasa sempit bagi mereka padahal bumi itu luas jadi rahab maksudnya apa luas kalau marhaban maksudnya selamat datang ada kelapangan buat kalian marhaban bikum marhaban ahlan wa sahlan marhaban maksudnya selamat ada tempat luas silakan masuk dengan gampang maka Ketika mereka mau dilemparkan, Abu Jahal dan teman-temannya mengatakan, La marhaban bihim. Tidak ada selamat datang bagi apa? Mereka. Tidak ada kelapangan bagi mereka. Innahum saulun nar. Mereka akan masuk dalam neraka. Mereka akan dibakar. Rupanya, ucapan Abu Jahal atau pembesar-pembesar tersebut didengar oleh Fauj tadi yang masuk belakangan. Mereka dengar. Maka mereka membantah balik. Kalu bal antum la marhaban bikum. Justru kalian yang tidak ada selamat datang bagi kalian. Justru kalian yang tersiksa. Kalian jadi kalian ngejak kami. Justru kalian yang justru kalian jadi yang parah daripada kami. Antum kodam tumuhulana. Kalian yang telah menye- menghadirkan bagi kami. Masih hud itu azab juga. Antum kodam tumuhulana sama tidak disebutkan secara lafal. Tapi maknanya jelas. Antum kodam tu muhulana kalian telah menghadirkan adab bagi kami. Gara-gara kalian kami terjerumus dalam neraka jahanam. Gara-gara kami ikut kalian, maka kalian masuk dalam neraka jahanam. 
Fabi sel koror dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Maka saling bantah-bantahan di antara mereka. Itu yang Allah mengatakan. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap ada umat yang masuk neraka, dia akan memaki-maki sebelumnya. Yang masuk sebelumnya. Mereka dahulu saling bersahabat. Antara pemimpin dan pengikut. Mereka dulu bareng-bareng. Saling mencintai di antara mereka. Karena ada kepentingan bersama. Tapi ketika mereka masuk neraka, mereka saling berlepas diri. Istabarra ladhina tubi'u minal ladhina taba'u. Ketika yang diikuti berlepas diri daripada yang mengikuti. Ketika yang mengikuti berlepas diri daripada yang diikuti. Mereka musuh-musuhan. Ya. Ya, mereka musuh musuhan. Al akhila'u yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illa al muttaqin. Yang saling berkasih sayang pada hari tersebut akan bermusuh-musuhan. Kecuali orang bertakwa. Orang bertakwa maka kasih cinta mereka semakin dalam. Adapun Puhunin neraka tadinya bersamaan, temanan, main-main dulu di dunia, bareng-bareng, sekarang musuh-musuhan saling menyalahkan di antara mereka. Maka yang masuk neraka belakangan mengatakan, gara-gara kalian antum kodam tumuhulana, kalian telah membuat kami masuk dalam neraka jahannam, fabi sal koror, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali, tempat tinggal. Koror tempat mustakir, tempat tinggal. Kemudian mereka tidak cukup sampai situ, mereka minta kepada Allah. Qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu adzaban dhi'fan fin nar Ya Rabb kami sungguhnya siapa yang menyebabkan kami masuk neraka jahanam gara-gara mereka ini fazidhu adzaban maka tambahlah azab bagi mereka dhi'fan berlipat ganda fin nar di neraka jahanam mereka meminta kepada Allah agar pembesar-pembesar ini yang menyesatkan kami agar diazab dengan pedih Ada yang mengatakan eh uh, Perkataan mereka ini, ya, seakan-akan permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka diringankan. Seakan mereka mengatakan kan gara-gara mereka kami masuk ya Allah, biarlah mereka diadab. Jadi masih ada secerca harapan yang mereka panjatkan kepada Allah dengan melampiaskan semua kesalahan kepada pembesar-pembesar. Marah-marah gara-gara kalian, kalian yang bikin masalah, kalian yang bikin kaya masuk neraka, kalian semoga adab kalian ditambah. Dengan harapan mereka dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah mereka dapat keringanan? Jawabannya tidak. Karena mereka pun ikut pembesar-pembesar tersebut karena keinginan mereka. Tidak ada tidak ada uzur yang bisa mereka yang mereka bisa mereka kemukakan untuk menyelamatkan mereka. Tidak ada uzur. Oleh karenanya seperti Allah sebut dalam surat Al-Ahzab Allah menyebutkan yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana Rasul wa qalu rabbana inna ata'ana sa'adatana wa kubara'ana fa adhallunna sabila Hari di mana wajah-wajah dibakar di neraka jahanam maka penghuni neraka tersebut berkata seandainya dahulu kami taat kepada Allah dan Rasulnya berarti sudah tegak hujah Waqalu rabbana inna ata'na sa'adatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabila. Ya Rabb kami dahulu kami di dunia kami ngikutin pembesar-pembesar kami, pemimpin kami ternyata mereka menyesatkan kami. Tapi apakah mereka disesatkan di atas kebodohan? Tidak, mereka sudah tegak hujah, tapi mereka ikut hawa nafsu. Sehingga mereka mengikuti para pembesar tersebut. Buktinya mereka mengatakan ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Seandainya dahulu kami ikut taat kepada Allah dan Rasulnya. nya Wa yauma ya'dhu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya wailati gimana uh, la, la takhadna rasula sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila sadanya aku tidak menjadikan si fulan sebagai kekasih sadanya aku dulu mengikuti Rasulullah jadi tidak ada dimasukkan dalam neraka jahanam tanpa ditegakkan hujah semua yang masuk neraka jahanam pasti sudah tegak hujah di antara mereka jadi enggak ada alasan kami hanya ngikut hanya ngekor ndak kalian pun ngekor karena kalian milih Kalian ngekor, kalian kalian milih. Memang azabnya mungkin berbeda, tapi kalian tidak ada alasan, tidak ada uzur untuk selamat dari azab tersebut, karena kalian ketika mengikuti, kalian mengikuti dengan dengan ilmu. Kalian memilih mengikuti hawa nafsu, meninggalkan syariat misalnya. Jadi meskipun mereka mengatakan ya Allah, gara-gara mereka, gara-gara mereka tidak akan merubah kondisi. Ya. Kata Allah dalam surat Al-Araf, hatta idha daraku fiha jami'an qalat 
أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فأتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوق الأذاب ما كنتم تكسبون تجدي ديسكوسي دي انتر امريكا berkata yang masuk belakangan yaitu pengikut ya ya Allah ini mereka telah menyesatkan kami tambahkan siksaan mereka berlipat ganda kata Allah qala likulli dhaifun masing-masing masing-masing ada adabnya yang masuk di luar ada adabnya yang masuk belakang juga ada adabnya kemudian yang pembesar-pembesar membantah ya fama kana lakum alaina min fadl tidak ada kelebihan kalian di atas kami kalian tidak lebih baik daripada kami sama-sama buruk kita qala likulli dhaifun Kau kita sama-sama pak, sama-sama buruk. Cuma kami bos kalian anak buah. Tidak ada uzur bagi kalian. Maka kemudian mereka berkata, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa kalu malana la narori jalan kuna na udhu minal ashrar. Mereka saling berkata di antara mereka. Kenapa kita tidak melihat sekelompok orang yang dulu kami kita anggap mereka orang-orang yang buruk? Ini maksudnya pembicaraan antara pembesar-pembesar musyrikin Abu Jahal dan yang lainnya sebagian ulama mengatakan mereka sedang mengejek mana Bilal, mana Fulan, orang miskin dahulu. Mereka buruk asyrar. Kasihan ikut Islam, akhirnya miskin, ribut sama keluarga, pisah sama ribut sama tetangga, ribut sama bapak, sama adik, pisah suami istri, jadi miskin, diusir terusir dari Negerinya asrar. Kuna naudhuhum minal asrar. Mana mereka? Kok kita tidak lihat di sini? Attaqadnahum sihrian amzagot anhumul absar. Dulu kita mengejek mereka sihrian, ya, ejekan sukhria ada riwayat dalam kiraat sukhrian ada sihrian. Apakah kita salah dulu mengejek mereka? Kita ngejek-ngejek mereka dan kebiasaan orang-orang musyrikin dahulu mengejek orang-orang beriman. Inna ladzina ajramu ya. Kemayatnya. Inna ladzina ajramu kanu min alladzina amanu yadhakun. Wa idza marru bihim yatagamazun. Orang pendosa dulu suka mentertawakan orang beriman. Kalau lewat diejek-ejek, diejek-ejek. Seperti itu. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Sudah ngejek di depan ini kalau pulang ke rumah ngejek terus lanjut sifat mereka. Inna ladzina ajramu kaanu min ladzina amanu yatakun. Orang-orang pendosa dulu ketika dunia suka mengejek, mentertawakan orang beriman. Wa idza marru bihim yatagamazun. Kalau orang beriman lewat mereka saling melirik, ngejek pakai isyarat. Wa idza qalabu ila ahlihi munqalabu fakihin. Kalau mereka pulang ke rumah masih teruskan ngomong sama istri mereka. Itu tadi ada orang yang hmm. ngejek enggak berhenti. Mereka bahagia dengan mengejek kaum kaum beriman. Mereka mengejek. Jadi mereka mengatakan attakhadnahum sihriyan. Dulu di dunia kita mengajak mereka, apakah kita salah mengajak mereka? Kok sekarang mereka enggak di sini? Kok enggak ada? Kok cuma kita saja? Yang lain mana? Kenapa cuma kita doang di sini? Amzagotan humul abusar? Ataukah mereka ada di neraka cuma kita enggak lihat? Kata Alimah bin Kathir rahimahullah taala, ini adalah mereka yusaluna amfusahum bil muhal. Mereka sedang menghibur dengan diri mereka dengan suatu yang mustahil. Ya mungkin mereka juga sama dengan kita. Cuma kita enggak lihat. Ini adalah menghibur diri. Gimana sama? Jadi kata, jadi mereka udah bingung. Jadi orang masuk neraka, otak mereka enggak jalan sehingga mereka sudah bertengkar di antara mereka. Mungkin gara-gara itu yang lain kita dulu hina-hina semua surga. Mungkin ada, cuma kita enggak lihat. Jadi mereka menghibur diri mereka. Ya, menghibur dengan menghibur diri mereka. Seakan-akan bahwasanya Bilal bin Roba, kemudian. Amr bin Yasir dan yang lainnya semuanya di neraka bersama mereka cuma kita enggak lihat. Amzagot an humul abusar atau mata menyimpang tidak melihat mereka. Setelah itu Allah tutup paragraf ini berkata Inna dalika lahakun takhusumu ahlin nar. Ini adalah berita yang benar tentang pertengkaran di antara penghuni neraka. Ini salah satu Jadi pun neraka, neraka mereka bertengkar. Ini salah satu adab adab mental yang dirasakan oleh pun neraka jahanam. Jadi pun neraka jahanam diadab dengan dua model adab. Pertama adab secara fisik, yang kedua adab secara mental. Adab secara fisik ya siksaan makanan disiksa, dipanggang, dipotong, disiksa, di macam-macam. Adab mental juga banyak. Di antaranya mereka bertengkar, saling menyalahkan. Ini menambah siksaan bagi mereka. 
Orang-orang yang mereka ejek ternyata masuk surga ini juga menyiksa mereka. Mereka diperlihatkan penghuni surga yang sedang bersenang-senang tambah juga menyiksa mereka. Banyak siksaan mental yang mereka rasakan. Mereka minta dikurangi azabnya ternyata ditambah azab. Kemudian mereka ternyata azab mereka abadi kalau mereka kafir. Sawaun 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 alaina sabirna ajazina am sabarna Ya, sama tidak ada perbedaan, mau sabar nggak sabar nggak ada perubahan, percuma kalau di dunia sabar-sabar nanti akan hilang penderitaan tersebut, kalau di neraka sabar percuma <laughs> sampai hari selama-lamanya jadi sawaun alaina ajazina am sabarna malana mimahis sama saja, mau sabar nggak sabar nggak ada faedahnya jadi siksaan-siksaan batin yang mereka rasakan menambah mereka semakin tersiksa ya Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Tidak ada demikian saja subhanakallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh.